estamos hoy acá por, en el marco del paro que están llevando adelante los profesionales de la salud del sanatorio eh, porque están denunciando que lo que es el Méndez, que es el sanatorio central, se ha convertido en el único efector de salud que tenemos los afiliados y que ellos no están dando abasto, que no tienen insumos, que aparte les pagan una paritaria miserable, eh, un sueldo miserable y no le quieren reabrir la paritaria y a nosotros realmente eh, no nos están brindando la atención sanitaria y de salud que necesitamos desde hace varios meses, nosotros venimos reclamando porque hay situaciones muy graves como gente con diálisis que no se le están dando los, los insumos, gente con, con cuestiones oncológicas que no se le dan los tratamientos, entonces estamos en una situación muy grave como parte del vaciamiento que se realizó sobre la caja de la obra social. Los responsables son eh, los integrantes del directorio que son SUTECBA, que tiene cinco representantes que es el sindicato de estatales de la ciudad de Buenos Aires, dirigido por Genta, Alejandro Amor, a la cabeza, eh, parte del Frente de Todos, y por otro lado, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, que son los otros cinco representantes del directorio, eh, UDA y eh, Asociación de Médicos Municipales. Desde el colectivo hacemos responsables absolutamente a todos y decimos que se tiene que dar una partida presupuestaria para poder salvar esto, pero que no son ellos los que la tienen que gestionar, sino que tiene que estar gestionada por los propios afiliados y trabajadores de la obra social y que no somos nosotros los que tenemos que poner en pie un plan para poder levantar lo que ellos quebraron. No tuvimos una respuesta, eh, la única respuesta es decir que no, que no van a ser las asambleas abiertas que exigimos como corresponde según la ley 472, los pedidos de informe los responden sin ningún informe real y demás, entonces nosotros vamos a seguir organizándonos por abajo eh, y tratando de impulsar eh, la mayor fuerza posible para que los sindicatos que deberían haber sido los que se pusieron, pues se ponían a la cabeza, bueno, lo hagan. Eh, hay muchísimas prestaciones que no se están dando, hay mucho abandono de personas, eh, mucha falta de, de turnos, para, eh, se cancelaron un montón de, de prestaciones a los discapacitados, a, a los pacientes crónicos, y es muy grave la situación sanitaria, en este caso del personal de la ciudad, que somos, además de personal de salud, personal docente, de, de, de otras este, de administraciones de la ciudad. Mirá, para, para dar un ejemplo, hoy el ingreso, el sueldo de inicio para una enfermera en la ciudad de Buenos Aires, eh, vos, aparte para ser enfermera tenés que tener un título o terciario o universitario, así que estamos hablando de entre 3 y 5 años como mínimo de, de, de estudio. El sueldo de inicio es de 70 mil pesos y en la policía de la ciudad de Buenos Aires el sueldo de inicio llega casi a los 200 mil pesos. Esto muera, muestra claramente que la política de la ciudad está más... Eh, pensando menos en el cuidado de la gente y más en, el, en la, seguridad del, de la, la seguridad de la propiedad privada digamos y del control social, ¿no? porque hemos visto a la policía y no, no precisamente porque hay mucho policía y menos robos, sino que hay más represión, más hostigamiento hacia docentes, hacia estudiantes, hacia jubilados en la ciudad, hacia los desocupados, o sea, todo colectivo que proteste. digamos Aquí se cerró el servicio de maternidad y neonatología para una obra social que no tenga de docente, de enfermera, imagínate la cantidad de mujeres que hay que, que, que tienen familia, digamos, y no, no la tuvimos, acá se cerró eso y se eligió tercerizar, ¿no? Entonces, y ahora recién contaban que en un establecimiento llegaron con 38 semanas, recién lo contaban a alguien, este, y que llegó para parir, le dijeron que se había cortado la prestación es por falta de pago. En todos los casos es por falta de pago de varios meses. Yo creo que hay que radicalizar un poquito la protesta. Este, para seguir sumando compañeros también, porque no solamente queremos que aparezca un poco la plata y se restituyan algunas prestaciones, nosotros lo que queremos es que se abran los libros contables, porque la ley dice que los libros de la obra social tienen que ser abiertos a los afiliados y esto nunca pasó en 22 años. Entonces, si no controlamos el agujero que tiene el bote, vamos a estar sacando agua y no va a parar nunca el derrame de plata, digamos, que en vez de irse en, en prestaciones para la las personas y los afiliados, los discapacitados y los jubilados, se va este, en pauta publicitaria, en maceta y vaya a ver en cuantas cosas más.